it's because she's not uh, yeah, yeah. Distinguished colleagues, good morning. Please take your seats. I call the meeting of the General Committee of Economic Affairs, Science, Technology and Environment to order. Colleagues, the agenda for this meeting has been distributed. Could I please invite you to adopt the agenda? There's any objections? So the agenda is adopted. Thank you. It is a pleasure for me to, uh, as a chair of, committee, of this committee, to welcome you to this meeting. The committee is staffed by, by the vice chair, Mr. Arthur Gerasimov, deputy secretary general, Mr. Semyon Zakayev, and a clerk from the United Kingdom, House of Commons, Mr. Ms. Joanna Dodd. Before we begin, before I begin, can I ask anyone speaking from a prepared text to hand that test to the secretariat in advance? Helping the interpreters in this way will make our meetings more productive and efficient. May I remind colleagues that the election of committee officers of the 29th annual session assembly will take place during the committee's final session, which is likely to take place on Sunday morning. Nominations for candidates for elections for election should be handed into the table office no later than the start of that meeting, uh, 9 a.m. of Sunday morning. The committee is scheduled to have four meetings during this session. As you may know, due to political situation in Albania, Ms. Elona Osha has to participate in the meeting of the Albanian parliament. Um, therefore, we have to start the committee work with the consideration of supplementary items. The committee has been ha tasked um, by the standing committee to consider four supplementary items covering the following issues. Draft resolution on strategic foresight for science, technology, and innovation for sustainable development presented by Mr. Pirstuk from Belarus. Draft resolution on integration of gender and youth perspectives in efforts to combat climate change, presented by Ms. Fry from Canada. Draft resolution on digitalization as an advantage for gender policy, policies, presented by Ms. Miladinovic from Serbia. Draft resolution on promoting energy security by answering access to sustainable energy presented by Mr. Aldag from uh, Canada. A amendments have been proposed to three of these supplement supplementary items. I propose that we consider the first two supplementary items uh, at today's meeting. Uh, we will move now to the consideration of these supplementary uh, items. So, um, Draft resolution on strategic foresight for science, technology, and innovation for sustainable development. I would now like to give the floor to the sponsor of this supplementary item, Mr. Pirstuk from Belarus. Please, you have the floor. Уважаемый госпожа председатель, уважаемые коллеги, делегация Беларуси. Делегация Беларуси представляет проект резолюции стратегическое прогнозирование в области науки, технологии и инноваций в интересах устойчивого развития. Документ по такой тематике будет рассматриваться в парламентской ассамблее ОБСЕ впервые. Стратегическое прогнозирование, так, э, также часто называемое технологическим предвидением или технологическим анализом, ориентированным на будущее, в основном касается видов деятельности, которые определяют наиболее вероятные достижения в области науки, технологий, инноваций в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Этот аналитический инструмент, в свою очередь, позволяет парламентам, правительствам и другим заинтересованным сторонам планировать необходимые меры, реализация которых должна принести максимальные социальные и экономические выгоды их странам и народам. Тема стратегического прогнозирования в области науки, технологий и инноваций не является совершенно новым явлением. Некоторые развитые государства уже успешно используют этот инструмент на протяжении десятилетий. Однако в рамках различных глобальных и региональных многосторонних форумов эта тема стала вызывать серьезный интерес лишь недавно. В частности, в контексте деятельности по имплантации повестки Дня ООН области устойчивого развития на период до 2030 года государства стали искать оптимальные возможности для реализации этого основополагающего документа. Наука, технологии и инновации – Наука, технологии и инновации справедливо рассматриваются как один из ключевых факторов, способствующих реализации повестки дня с ее целями и задачами в области устойчивого развития. Поэтому прогнозирование путей развития этих факторов, то есть стратегическое предвидение, также становится одним из ключевых направлений деятельности на национальном уровне. Приняв предложенный белорусской делегации проект резолюции, парламентская ассамблея ОБСЕ сделает серьезный шаг вперед в этой области – которая чрезвычайно важна для формирования нашего успешного, устойчивого и безопасного будущего. Позвольте еще раз поблагодарить соавторов нашей резолюции и выразить надежду, что наш совместный труд будет по достоинству оценен парламентской ассамблеей. Призываю коллег-депутатов поддержать эту резолюцию и включить ее в итоговую декларацию. Спасибо за внимание. Thank you very much, Mr. Pistuk. Um, if any member uh, wishing to speak during the debate could enter his or her name in the register um, with the procedural advisor as early in the debate as possible. Uh, speeches in this debate are limited to five minutes. Um, we have uh, now uh, on this uh, draft, on this uh, supplementary item to inscriptions. The floor is open to debate. And I give the floor to, to Mr. Dilorum Fazieva from Uzbekistan. Доброе утро. Доброе утро, уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги, участники заседания Общего комитета по экономическим вопросам. Пользуясь данной возможностью, хотелось бы выразить слова поддержки для принятия данной резолюции и поблагодарить за разработку этого документа наших белорусских коллег. Мы, страны постсоветского пространства, включая Узбекистан, осознаем, что многие годы не смогли поддержать научно-техническую сферу на должном уровне. И сегодня довольно остро ощущаем те потери, которые понесли вследствие такого отношения. Говоря об Узбекистане, необходимо отметить, что с принятием новой национальной стратегии в 2017 году, с приходом нового руководства, определены приоритетные задачи и направления развития страны, в которых особое место отводится поддержке и развитию науки, техники и инноваций для достижения устойчивого развития. Одним из ярких примеров в отношении национальной стратегии действий является применение инновационных подходов для поддержки социально-экономического развития и обеспечения безопасности населения в зоне оральской экологической катастрофы. Благодаря усилиям и поддержке агентств Организации Объединенных Наций сегодня по инициативе Узбекистана действует межпартнерский трастовый фонд для приоралия предусматривающие применение новых технологий и решений для улучшения здравоохранения, 
сельского хозяйства, водного сектора, сектора образования, а также развития предпринимательской деятельности в данном регионе. Это всего лишь один пример деятельности только по одному региону Узбекистана. Учитывая требования современности, мы глубоко понимаем необходимость стратегического планирования и стратегического прогнозирования как в национальном, так и в международном э, уровнях э, в области науки, техники и инноваций. Э, это необходимо, конечно, в целях достижения устойчивого развития. В этой связи всецело поддерживаем данную резолюцию, которая бесспорно послужит миру, прогрессу, достижению благосостояния и устойчивого развития, и просим всех коллег, участников, оказать поддержку в принятии данного документа. Благодарю за внимание. Thank you very much, Ms. Fazieva. Now we move to uh, Mr. Uh, Gennady Lonishenko from... Thank you, Mr. President, for the presentation. I would like to, in the context of the discussion, to support the already-spoken в адрес Беларуси комплементарную часть относительно того, что данная резолюция действительно очень уместна. И не столько как в определении тех трендов, в котором развивается научно-технический прогресс, эти тренды уже определены, и в них будут доминировать биотехнологии, синтетическая биология, цифровая экономика и так далее. Сколько участия парламента в наших стран – в определении законодательного обеспечения данной тенденции как двигателя развития экономик наших стран. И в этой связи, безусловно, мы должны иметь в виду, что развитие науки и технологий несут на себе не только позитивную повестку, создавая возможности для человечества в решении прежде всего экологических проблем, не снижая усилий в области развития цивилизации, но и те побочные эффекты, которые она за собой несет. Хотел бы напомнить нам всем о том, что после того, как был расшифрован геном человека, наши страны, во всяком случае Россия в первой пятерке, приняла законы, ограничивающие эксперименты над геномом человека. Я думаю, что нам с уровня национального регулирования эту проблему нужно вывести на уровень э, наднациональный, потому что те риски, которые сегодня содержатся в возможностях науки, нами недооценены, и начало от ядерной энергетики мы должны помнить, это Хиросима и Нагасаки, когда... Высочайшие достижения науки были использованы против человечества. Поэтому я думаю, что хотя в этой повестке это не выделено, но мы должны прежде всего подразумевать то, что мы должны создавать эффективное, не мешающее прогрессу, но в то же время обращающее внимание на те риски, которые есть законодательство, национальное и наднациональное. Что касается нас с Белоруссией, то буквально месяц назад две академии, Академия наук России и Академия наук Белоруссии, обсуждали эту тематику, не конкретно в формате нашей резолюции, а конкретно общее движение в этом направлении. Я также обращаю внимание на то, что те интеграционные процессы, которые идут наряду с Европейским Союзом, есть еще... Евразийский экономический союз, где этим вопросам науки уделяется тоже внимание. И помнить нам, как парламентской ассамблеи ОБСЕ, нужно, и я думаю, что резолюцию, которую мы сегодня, безусловно, примем, правда, у России есть поправки, которые будут в следующей части нашего обсуждения использоваться, вернее, предлагаться, оно послужит делу, 
делу развития цивилизации, экономик наших стран и решению тех вопросов, которые есть. Благодарю вас. Чего она не выключается? Thank you, Mr. Onyshenko. Uh, we'll, we will move now uh, to consider the amendments submitted, submitted to the su supplementary item. Four amendments have been tabled and, uh, and copies of the amendments have been uh, made available. The correct version is entitled AS 19SI 3 amend E. In discussing amendments, I will call the proposer of the amendment or amendments first, and then we'll call any opponent of the amendment. I will then ask the sponsor of the draft resolution, Mr. Pistuk, um, for his opinion. Uh, we will also vote on each paragraph to which uh, there are no amendments. We'll start, uh, we start with the paragraphs one and two. There are no amendments to paragraphs one and two. We'll take uh, paragraphs one and two together. Uh, that, does anyone want to separate vote on either of these paragraphs? So we'll take paragraphs one and two together. Those in favor? Please raise your cards. Thank you. Those against? Abstentions? Three abstentions. So I call um, Mr. Fediev. Уважаемое председательствующее, уважаемые коллеги, мы не имеем принципиальных возражений и поддерживаем данный проект резолюции. При этом хотели предложить авторам проекта включить в третий, в третий пункт ссылку на резолюцию 73 сессии ГАОН 73-17 от 3 декабря 2018 года под названием «Влияние стремительного технического прогресса на достижение целей и выполнение задач в области устойчивого развития», а также на, еще на один документ на итоге 4-го многостороннего форума ООН по науке, технике и инновациям в интересах достижения целей устойчивого развития. По какой причине? В этих документах сами цели, к которым э, нужно стремиться, э, мы считаем прописаны более детально, а правильное цело, целеполагание – это залог успешного действия. Поэтому считаем, что цели должны быть прописаны более детально, и как раз эти два документа это и обеспечивают. Спасибо. Thank you very much. Does anyone wish to speak against Amendment 1? So what is Mr. Pistuk's opinions on this amendment? Уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги, уважаемый господин Фадеев, мы благодарны вам за поддержку такую в плане уточнения нашей пункта резолюции. Мы предлагаем, первое, согласиться с данной поправкой, второе, если вы не будете возражать, мы хотели бы выделить эту поправку в отдельный дополнительный пункт и сформулировать ее следующим образом. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 71, по которой была принята повестка дня ООН области устойчивого развития на период до 2000 30 года является одним из самополагающих документов ООН. И дальше ваша поправка один к одному, которую предложили наши российские коллеги. Предлагаемые для дополнения резолюции Генассамблеи ООН 7317 и дальше по тексту один к одному, как вы предложили. Если вы не против, мы сформулируем отдельным пунктом и она пройдет тогда в нашей, нашем пункте 
резолюции. Спасибо. Да, если это технически возможно, мы с удовольствием поддерживаем это предложение наших коллег. So an oral amendment has been proposed that um, in accordance to the paragraph 10 of Rule 22 of our Rules of Procedure, first I will ask uh, whether there is any objection to the oral amendment being, t being considered. Uh, if there is any ob objection, the oral amendment cannot be considered and it falls. Um, if there is no objection, we will proceed to consider the amendment in the same way as the other amendments. That is, um, we will hear from the proposer uh, of the oral amendment, one speaker against the oral amendment and the opinion of the rapporteur. Well, the rapporteur, we don't have it, but well, we'll, we'll move. Um, we will then decide by a simple majority uh, vote whether to adopt the oral amendment. Um, is there any objection to the oral amendment being considered? Considered? No, not objection. Not objection, but addition. 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 So you have the floor. Uh, uh, thank you very much. Uh, sorry, I want to explain. This is not uh, really the oral amendment because our Belarusian colleagues proposed uh, to use the Russian amendment as a separate point with this short sentence uh, before it. So it, the Vizno will not change the text and it will be almost like it is in the amendment number one in the list which was distributed uh, among the colleagues. Thank you. So any uh more ob ob objections or uh, com commentaries? I think we need to get them to repeat the text of the oral yeah. subamendment. Yeah. Could, could we get them to repeat the text of the oral subamendment? Uh, so. I, I would uh, invite uh, Mr. Pichuk to repeat the suggestion uh, made before, please. Спасибо, госпожа председатель. Предлагаю отдельный пункт изложить следующие редакции. Резолюция Генассамблеи ООН 70-1, по которой была принята повестка дня ООН области устойчивого развития на период 2030 года, является одним из основополагающих документов ООН. Предлагаемые для дополнения резолюции Генассамблеи ООН 7317 и мероприятия по теме технологий 2019 года являются не такими значимыми событиями ООН. Thank you, Mr. Pierstuk. Uh, I shall now put uh, the amendment to the vote. Коллеги, мы еще раз. Вот наше заключается а, замечание в чем? Мы предлагаем поправку, которую наши российские коллеги внесли, выделить в отдельный пункт, не меняя ее абсолютно текста и содержания, а оформить отдельным пунктом, не меняя смыслового содержания. Okay, we shall put the amendment to the vote. Uh, will those uh, in favor of the amendment please raise the voting cards, please? Thank you. Are there any abstentions? No, against. Oh, against. Uh, sorry. Against? Against? So, thank you. Any abstentions? Three. 
Thank you. So the amendment uh, uh, is adopted with 32 uh, votes in favor and two abstentions. We will now vote on uh, paragraph three as, amend as amended. Those in favor, please raise your cards. Thank you. Those against? Any abstentions? So, uh, oh, one abstention, yeah. Paragraph three as amended is agreed to 41 in favor and one abstention. So the amendment is adopted. I call Mr. Avci from Turkey to propose amendment two. Thank you, Madam Chairperson and dear colleagues. We would like to add this sentence and welcoming the operationalization of the UN Technology Bank for least developed countries in 2018 in Turkey, which marks the achievement of the first SDG target, 17.8, to the paragraph number four, because we are all wholeheartedly committed to continue supporting the least developed countries' development efforts. The inauguration of the UN Technology Bank for these development countries hosted by Turkey in Gebze on 4th of June 2018 has been the most recent concrete demonstration of our determination. The UN Technology Bank aims to strengthen the science, technology, and innovation capacity of the least developed countries and facilitate their transfer of technology. The bank has already initiated technology needs assessment in Guinea, Haiti, Sudan, Timor-Leste, and Uganda. It will also focus on improving access for scientists and researchers to data, publications, and SDI initiatives in 12 other least developed countries. Turkey has provided a modern and fully equipped office and office space for the bank and has pledged a total of 10 million US dollars for five years and assumed its running costs. So our amendment includes an extra uh, sentence to that article. Thank you. Thank you, Mr. Rafshi. Does anyone wish to speak against this uh, amendment too? What is Mr. Pistuk's opinion, please? Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших коллег за соавторство. Действительно, мы ценим усилия по достижению темы наименее развитых стран. Вместе с тем, хотели бы обратить внимание, что мы считали, что эта тема больше созвучна проблематике ООН. И поэтому наша задача, когда мы фокусировались на все-таки регионе ОБСЕ, мы считали, что мы дублируем немножко наших коллег ООН. Но вместе с тем... 
поправка заслуживает внимания, и мы не будем возражать, если она будет принята. Спасибо. Thank you, uh, Mr. Pistrick. Uh, I shall now put amendment two to the vote. Um, those who are in favor, please raise your cards. Those who, thank you. Those who are against, please raise your cards. Against? It's one, I think. No, one. one against. Thank you. Any, uh, Miss Lady Fry was voting. Oh, so no again. Okay, thank you. So those, uh, um, any abstentions? Abstentions, one, two, three, three. I've got eight. Eight. Thank you very much. So the amendment is adopted uh, with uh, two, uh, 29 um, in favor and eight abstentions. We will now vote on paragraph four as amended. Those in favor, please raise your cards. Thank you. Those against? Thank you. Any abstentions? So, so uh, the paragraph is agreed to 40 uh, votes in favor. There are no amendments to paragraphs 5 to 13. We will take paragraphs 5 to 13 together. Does anyone want to a separate vote on any of these paragraphs? So we'll take paragraphs 5 to 13 together. Those in favor, please raise your cards. Thank you. Those against? Any abstentions? So the paragraphs 5 to 13 uh, agreed to 45 uh, votes in favor. I call Mr. Mir Kishili from Azerbaijan to propose amendment 3. Mr. Mir Kishili from Azerbaijan. Кабнан Абизаде вместо Тайра Мир Кишили мы предлагаем дополнить пункт четырнадцатый словами всестороннему развитию, это э, просто 
полностью раскроет суть данного параграфа, данного пункта. Спасибо. So does uh, anyone wish to speak against this consideration, this amendment? What is Mr. Pistuk's opinion on, on this? Уважаемый госпожа председатель, мы считаем, что поправка улучшит в качестве данного пункта, поэтому мы благодарны нашим коллегам и поддерживаем данную поправку. Спасибо. Thank you. I shall now put the amendment uh, three to the vote. Will those in favor please raise your cards? Thank you. Against? Th abstentions? Thank you. So the amendment uh, is adopted with uh, 45 uh, votes in favor and one abstention. We will now vote on the paragraph 14 as amended. Uh, those in favor, please raise your cards. Thank you. Against? Abstentions? So paragraph 14 as amended is agreed to 45 votes in favor. I call Mr. Avci from Turkey to propose amendment four. Thank you, Madam Chairperson. We would like to add this paragraph because we have a collective responsibility to make the UN Technology Bank for the least developed countries as an effective tool. As OCCPA participating states, we should take on the responsibility to improve the science technology and innovation capacity of the least developed countries and facilitate their transfer of technology. I mean, this is the extension of the amendment we did on Article 4. Yes. Thank you. Thank you very much. Uh, does anyone wish to speak against this amendment? Amendment 4. What is Mr. Уважаемый госпожа председатель, наша позиция такая же, как и по четвертому пункту. Мы считаем, что она все-таки больше созвучна тематике ООН, но вместе с тем мы не возражаем против принятия данной поправки. Спасибо. Thank you. Um, I shall now put amendment four to the vote. Those who are in favor, please raise your cards. Thank you. Those against? Abstentions? 
Thank you. So, uh, the amendment is adopted with 32 votes in favour and three abstentions. There are no amendments to paragraphs 15 to 20. We will take paragraph 15 to 20 together. The, does anyone want a separate vote of any of these paragraphs? So we, we will take them together. Those in favor, please raise your cards. Thank you. Those against? Abstentions? Paragraph 15 to 20 is agreed to um, 45 votes in favor. That concludes the consideration of amendments. Thank you. I propose that now we formally move to a vote on the draft well, draft resolution as amended, as amended. Um, would those in favor of adopting the draft resolution as amended, please raise your cards. Thank you. So, there, against? Abstentions? So, the draft resolution as amended is adopted with 45 votes. We now come to the, well, draft resolution on the integration of gender and youth perspectives in efforts to combat climate change. We now come to supplementary uh, item on integration of uh, gender and youth. So I give the floor to um, Ms. Fry of Canada. Please, you have the floor. Uh, the standing committee uh, has decided that this supplementary item should be taken formally, but if the committee and if there is time for a debate on this uh, item, does anyone ob object to the supplementary item, item being uh, debated? No objections. No objections. So, Madam Fry, so you have the floor, please. Thank you very much, Madam Chair. I am actually pleased, even though there are no amendments to this item, uh, to really talk about it a little bit, because I think that what, one of the things that we have been doing in the, in the past years is whenever we developed policies and whenever we looked at issues and tried to find solutions, we always looked at a one-size-fits-all solution. We always looked at generic responses to problems. And we are now finding out with good data collection in many parts of the world that in fact, people are not a generic mass. That people respond basically to problems and require solutions based on a whole multiplicity of things that make people different. One of them is gender, and in this instance, one of them is in youth, is youth. And as we talk about climate change, most people would say, how do you relate gender and youth to climate change? Surely climate change affects everybody equally. It doesn't. What we find is that climate change has now become an added um, burden 
on countries where there are few resources and it can Im increase conflict in those countries. And we know that when there is conflict, that women and girls tend to be very, uh, you know, are very affected more than others. We also know that there, where there are scarce resources, that in fact women and girls are the one who face the poverty and who face trying to find food and to feed their families and are sometimes unable to do so. When those resources are very scarce, we know that women and girls have to tend to migrate. And when they migrate, they are at increased risk of, of uh, sexual and other um, violence, and therefore they tend to live in displaced conditions. And we now know what happens with young women and girls in displaced conditions. So that's the first piece. The second piece is youth. We've, in, in, uh, in 2008, the United Nations did a survey of youth with regard to climate change. 73% of those surveyed who were youth said that they are really very concerned because it's affecting them. I think that was in 2008. If we do that same study now, in 2009, I think we would find that that amount of youth who are concerned would have gone up. Because it is their future we are playing with. When climate change occurs, we see what's happening, drought, pestilence, famine, migration, uh, lack of food. All of these kinds of things tend to impact that generation of young people. And by then, we have gone too far to be able to do anything. So what this um, SI is proposing is to say, let us collect data now on looking at how different groups in our society are specifically and differently impacted by certain problems, climate change being one. And we're suggesting that women and girls and youth are impacted very differently based on the things I just explained to you. So what we're suggesting that it's important that we collect appropriate data and that we involve especially youth in any kinds of policies and programs and any kind of uh, resilience that we are looking for to mitigate climate change and to make things different. And that we involve youth in some of that decision making because as I said before, it is their future. We also need to look at how we do good studies and good data that tell us how women and girls are impacted by climate change with regard to increased conflict, with regard to mass migration, and with regard to the risks that that puts them under. So I just wanted us to talk about something that's called we do gender-based analysis in many countries now, looking at how impact, things impact gender differently. I think what we're now understanding from the data we have with regard to what is known as intersectionality is that age and race and language and, and geography and all of these things make a difference. So we want to collect the data to show how we can mitigate things properly so that when we make decisions for public policy and when we make programs, that they actually will be implementable, that we will have the good outcomes that we're looking for, and how to involve these groups by knowing the data in helping to achieve some of the solutions. So that's basically what this SI is about. And I would entertain any, any uh, discussion on it, Madam Chair. Thank you very much, uh, Ms. Fry. So um, it would assist me greatly if you can um, speak during this debate, uh, you could enter on, uh, here the name uh, and register. Uh, speeches in this debate are limited to five minutes. The floor is open to debate, and I'll give immediately the floor to Mr. Dani Damelian from Armenia. Is no, so uh, we'll move to Miss Get from Russian delegation, please. You have. Спасибо, госпожа председатель. Спасибо, госпожа Фрай, за вашу приверженность теме гендерного равенства. Но я бы хотела обратить внимание на несколько моментов. Мы говорим о том, что Важность выполнения обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения, ни у кого не вызывает сомнений, и это отмечено в проекте резолюции. Но вместе с тем мы не отмечаем важность невыполнения обязательств со стороны ряда стран. И на мой взгляд, это бы тоже было важно отметить в той же резолюции. 
На мой взгляд, напрямую связывать изменения климата и трактовать это как движущую силу глобальной миграции тоже не совсем корректно. Ведущие мировые структуры говорят о том, что изменение климата – это одна из причин миграции, в том числе глобальной. Все-таки основной причиной являются экономические Мотивы, и госпожа Фрай тоже об этом сказала, что наиболее сильно от этого страдают страны, не имеющие ресурсов. Говорить о необходимости э, лидирующей роли молодежи в усилиях по борьбе с изменениями климата тоже не совсем корректно, потому что э, поддерживать нужно все общественные организации, потому что тема сегодня сохранения окружающей среды, изменения климата, она интересна абсолютно всем, и в России каждый четвертый сегодня обращает внимание на проблемы экологии. Поэтому выделять какую-то одну группу в качестве приоритетной в вопросах, э, Поддержки со стороны государства по э, стратегиям борьбы с изменениями климата, на мой взгляд, тоже не совсем верно. И если говорить в целом, проблема изменения климата, она касается абсолютно всех слоев общества, и пожилых, и граждан с ограниченными возможностями, безусловно, женщин, девушек, и соответствующие исследования ведутся. Но если не будет той программы, которая бы охватывала в целом решение этой проблемы, мы не решим отдельные проблемы женщин. Поэтому, на мой взгляд, распыляться... В отношении отдельных групп в борьбе с изменениями климата является нецелесообразным. Поэтому здесь мы считаем, что отдельные резолюции, будь то цифровизация, давайте дойдем дальше искусственный интеллект, гендерные вопросы. Зачем? То есть нам нужно решать глобально проблему изменения климата без привязки к каким-то категориям. Спасибо. Thank you, Ms. Gerd. So I move to Mr. Gerasimov. Please, you have the floor. Uh, thank you very much, Madam Chairperson, uh, dear colleagues. Uh, first of all, uh, I want to say big thanks to Ms. Fry for this uh, supplementary item. And truly speaking, take into account the main topic of this annual session in Luxembourg, Advanced and Sustainable Development to promote security, the role of parliaments. I think the second committee is the main committee of this session. Uh, about climate change, uh, really, it's extremely important now because uh, all of us in our countries traveling all around the world, we see how important this problem is. And uh, especially, uh, I want to uh, support the stress and attention of the threats of this problem uh, to the future generations, because at the moment we see clear signs of climate change, but uh, according to all forecasts of all experts from all areas, we understand that in 10, 15, 20, 50 years, these signs will be much more dangerous and situation will be much more dangerous. And also, I want to say special thanks, on the contrary of other colleagues, for the paragraph 21, because I strongly believe that uh, youth leadership in this uh, problematic is extremely important, because all of us are not becoming uh, younger, and youth will be those persons who will carry and uh, manage this problem in 5, 10, 15 years. So this paragraph, urge the OSCE and participating states to facilitate youth leadership on climate change action, is extremely important, a special thanks to it. And uh, I want to, to tell that uh, from Ukrainian delegation, we strongly support this supplementary item. Thank you very much. Thank you very much. So I move to Ms. Ali Siggins from Ireland. Thank you. Um, I, wish, I wish to speak in support of the resolution very briefly. Um, I think it is, uh, it's very important to recognize that the impacts of climate change, which are already being felt across the world, have been unequally distributed. Uh, myself, I was at the 2008 climate change talks in Copenhagen, and at that time already many in the developing world, particularly women, particularly those who were smallholders or small farmers uh, in the developing world, were already feeling the impact. And I really want to applaud uh, Ms. Fry for this, for this mo resolution. Uh, which recognizes that unequal distribution, but also seeks to empower and recognize the importance 
of diverse perspectives, of diverse experience, and of joined up thinking in how we uh, address the solution. We are, of course, looking at a twin crisis, both in terms of climate change and biodiversity. And the youth movements, which we have seen uh, across the world, are focused in that joined up way at the impact of climate change and at the connected ecological crisis. And that's why I think it's vitally important that we listen to the perspectives, to the wisdom they have brought um, about solutions that are not short-term solutions. We talked uh, in the motion, I want to commend in particular, in the, the resolution, that it looks for the building of skills in negotiation, that it looks not simply for young people to be in some ways used as a photo opportunities or pushed forward in a, in a narrow or inadequate consultation, but it recognises that young people are bringing ideas and issues to the agenda, that they are negotiators, that they are setting the agenda and that they must set the policy. Youth involvement in politics is vitally important and it's something I know many here are committed to in general, but when it comes to climate change, it has a particular importance because the disenfranchisement experienced by young people, if we make decisions as the current political decision makers, if we sign up to long-term agreements, if we drill, if we start new processes, for example, of fossil fuel extraction, which will affect and implement and narrow their political choices and their political opportunities in the future, we are engaging in disenfranchisement. So I think it is a vitally important resolution I think that the young people, certainly in Ireland, where they are marching on Fridays, as I'm sure they are in many other countries, they are very clear and very serious about what they wish from us. I think we cannot underestimate that. Uh, I applaud the resolution and I applaud also, I would just say, the, the point that everyone must benefit from investments to avoid climate change. To, uh, uh, in terms of this we cannot have action on climate change that exists only on paper, that involves moving figures around or moving numbers around or displacement. It must have that integrated perspective. For example, in the planting of forests rather than simply the planting of trees, but that deep ecological piece. And that's part of a joined up perspective. So again, I applaud Ms. Fry. I'm very delighted to support the resolution. Thank you very much. Thank you very much. Uh, now I have Mr. Onyshenko from Russia. Так, госпожа председатель, я прежде всего адресую свой свое выступление автору данной резолюции госпоже Фрай. Безусловно, климатическая тематика является актуальной для нашей организации, как на национальном, так и на национальном уровне. Но вместе с тем, сомнения российской делегации, которые уже прозвучали, мне кажется, лежат несколько в иной плоскости, чем пошла наша дискуссия. Мы абсолютно поддерживаем всю климатическую тематику, наша страна активно участвует во всех программах Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Вместе с тем подход, а вернее попытка увязывать гендерные, правочеловеческие аспекты с проблематикой охраны окружающей среды, как самостоятельной, очень наукоемкой и очень серьезной темы, не получится ли у нас контрпродуктивность в этом вопросе. Вот как вы ответите на эти сомнения российской делегации? Когда мы, как говорится, все складываем в одну корзину, это не значит, что мы не должны заниматься молодежью. Молодежь у нас вовлекается в процесс охраны среды через образовательные программы, через увеличение молодежных организаций. Но тем не менее, вот та, тот, та резолюция, которая сегодня звучит, она, мне кажется, смешивает три самостоятельных, очень серьезных проблемы в одну и тем самым ослабляет наши усилия, нашу нацеленность на решение проблем с изменением климата. Спасибо. Als ich diesen dieses Papier bekommen habe, habe ich natürlich ganz genau durchgeguckt, weil man ja immer 
überlegt, kann man noch was verbessern, äh, gerade wenn es von einem westlichen Land kommt. Aber Hedi, ich habe nichts gefunden, so sehr ich mich auch angestrengt habe. Da war nichts zu verbessern. Der, äh, dieser Vorschlag ist wirklich gut. Allerdings muss ich auch einen Tropfen Wasser in den Wein geben. Papiere haben wir in der Tat viele. Umgesetzt werden wenige. Ich habe die Hoffnung, dass wir jetzt mit dem neu gewählten Europaparlament und dann hoffentlich auch den entsprechenden Kommissaren, die wir bald haben, dass wir dann etwas mehr Power reinbekommen, weil dort werden die Vorschläge gemacht, die als Gesetze zumindest zu uns in, in die 27-28 Länder in Europa kommen, wo wir das dann auch umsetzen. Es ist wichtig, dass wir Resolutionen haben, aber die müssen auch ein, äh, einmünden in tatsächlich gelebte, und, und, und in gelebtes, ähm, in gelebte Umsetzung, in Gesetze, die dann auch vor Ort überall gleichmäßig umgesetzt werden, zum Beispiel Reinhaltung der Luft, zum Beispiel Wiederaufforstung der Wälder und mehr. Und natürlich müssen da, muss die Jugend dort auch gehört werden. Wir haben ja viele Jugendverbände in Organisationen, in Umweltorganisationen. Und das ist richtig, ich kann es nur wiederholen, da ich konnte leider nichts finden, was man verbessern kann. Ähm, die werden auch eingebunden und die werden auch gehört. Und gemeinsam müssen wir an der Zukunft arbeiten, die wahrscheinlich nicht unsere, aber deren Zukunft sein wird. Deswegen nochmals herzlichen Dank für diesen guten Vorschlag. Thank you very much. Um, we don't have more inscriptions, so we, 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 hand, we will hand here the debate. Um, no amendments have been tabled on this supplementary item. I must therefore be decided in accordance with the rule Uh, 21, uh, three in parentheses, of the rule of procedures, which states for such items, the principal sponsor of such an item may speak for one minute in support, another member may speak for one minute against, and immediately thereafter it shall be put to the vote without further debate. I therefore call on Ms. Fry to speak for one minute in support Uh, of the draft resolution. Uh, please, Madam Fry. Thank you very much, Madam Chair. And I, I want to thank those who supported the resolution. And I wanted to say that I think perhaps um, the, my colleagues from the Russian Federation might want to look at this resolution again. It is not an either or. No one is saying let us only focus on youth and let us only focus on women. What we are saying is there is extremely good data now that is showing us that certain groups feel the impacts of climate change in different ways more than other groups. And all we're saying is that you need to engage groups like young people. I think that my colleague from Ireland said it very well. We can no longer see young people as people that we make decisions for because they're not intelligent enough to have ideas of their own. We need to engage them in ideas. It is their future we are playing with. We need to know that they are that they're bright and that they, they, they understand technology better and that they make have creative decisions. We need to bring them in. It is their world we are fooling around with here. Not ours. We're so, soon going to be gone, most of us around this table. And so we really need to support this and we really need to understand that if we're going to make a difference, we need to make sure that some people are not left behind when we make very broad and generic decisions. And that's really all I wanted to say, Madam Chair. Thank you very much. Does any member wish to speak for one minute against the draft resolution? Ms. Gett, you have the floor. Микрофон, please. Да, да. Госпожа Фрай, мы не спорим против того, что молодежь и женщин нужно вовлекать в, в принятие решений, в том числе по изменению климата. Но распыляться в отдельных резолюциях по этим вопросам не стоит. Давайте решать проблему изменения климата, включая туда в том числе и молодежь, и женщин. Так мы можем дойти до бесконечности, дробя глобальные вопросы на мелкие и не решая их по существу. Спасибо.
Thank you very much. Uh, we now uh, must formally move to the vote. Uh, those who are in favor, please raise your cards. Thank you. Those against? Abstentions? Thank you. Uh, the draft resolution is adopted with 33 votes in favor and 12 abstentions. Um, at approximately, uh, no, thank you um, for being here. We will continue uh, with the consideration of supplementary items uh, in, your, in our next meeting uh, at 9 uh, a.m. tomorrow morning. So we finish here for today. Thank you very much for coming.